ഹായ് നമസ്കാരം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രായമായതിന് ശേഷം ഒരു നിശ്ചിത തുക മാസം പെൻഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ പെൻഷൻ കിട്ടും നമ്മൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പെൻഷൻ കിട്ടും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഫണ്ട് പെൻഷൻ സ്കീമിലൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ഇതിലൊന്നും മെമ്പർഷിപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മാസം ഒരു ഒരു തുക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ തുകയിൽ നിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികളിപ്പോൾ പെൻഷൻ സ്കീമുകളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് കൂടിയ ഒരു തുക പ്രീമിയമായി അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനൊന്നും കഴിവില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരനായ ആൾക്കാർക്ക് അസംഘടിത മേഖലകളിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസ വേതനക്കാർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതി അതും വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം നിരക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആ പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന അഥവാ എ ആ വർഷം തന്നെ ജൂൺ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അത് രാഷ്ട്രത്തിനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പതിനെട്ട് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായ ആർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കാം അതിനകത്തൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഇതിൽ അംഗമാകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ പെൻഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഫണ്ട് സ്കീമിലൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഫണ്ട് പെൻഷൻ കിട്ടാനുള്ള അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേരാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിട്ടുള്ള പതിനെട്ടിനും നാൽപ്പതിനും വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള ആർക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ആവാത്തവർക്കെല്ലാം ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്നുള്ളത് അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അയാൾക്ക് ഒരു പെൻഷൻ മാസം തോറും കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ പെൻഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഉപഭോക്താവിന് ഒരവസരം നൽകുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് അഞ്ച് പെൻഷൻ സ്ലാബുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ആയിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ മൂവായിരം രൂപ നാലായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ അങ്ങനെ അഞ്ച് പെൻഷൻ സ്ലാബിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉപഭോക്താവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഏത് പെൻഷൻ സ്ലാബിൽ വേണം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അയാൾക്ക് പെൻഷനായി മാസം ആയിരം രൂപയാണ് ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു മാസം അടയ്ക്കേണ്ട പ്രീമിയം വെറും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ മാത്രമാണ് അതേ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ആൾ അയാൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ പെൻഷൻ വേണമെന്നാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ മാസം പെൻഷനായി അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അയാൾക്ക് ആയിരം രൂപ പെൻഷൻ വേണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രൂപ മാസം അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയും മാസം അടയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറുപതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഈ പെൻഷൻ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിലല്ലാതെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രായക്കാർക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഓരോ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് എല്ലാം അടൽ പെൻഷൻ യോജനയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രായം കണക്കാക്കിയിട്ട് എത്ര രൂപ പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പെൻഷനിൽ അംഗത്വം ഈ ഈ സ്കീമിൽ അംഗത്വം എടുക്കുന്നവർക്ക് അറുപതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ആജീവനാന്തം അയാൾ മരിക്കുന്നത്
അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാളുടെ നോമിനിക്ക് മരണ അവസാനം മരണം വരെയും അയാൾക്ക് ഈ പെൻഷൻ ലഭിക്കും ഇനി നോമിനിയുടെ മരണശേഷം അയാളുടെ അവകാശി ആരാണോ അവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക നൽകി ഈ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരം രൂപ മാസം പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാളുടെ നോമിനിക്ക് ജീവിത അവസാനം വരെ ആയിരം രൂപ മാസം പെൻഷൻ ലഭിക്കും അയാളും മരിഞ്ഞ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ അവകാശിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ നൽകി ഈ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കും അതേപോലെ അയ്യായിരം രൂപ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മരണശേഷം അയാളുടെ അവകാശിക്കും അവകാശിയുടെ മരണശേഷം അതിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് എട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ നൽകി ഈ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കും ഇതാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇത് കൂടാതെ അറുപത് വയസ്സ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്ന ആൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ നോമിനിക്ക് ഈ പദ്ധതി തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അയാൾ അടയ്ക്കേണ്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവരടച്ചിട്ട് അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ പെൻഷൻ ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ളതും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അയാളുടെ അവകാശിക്ക് ആ ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് നൽകി ഈ പദ്ധതി ക്ലോസ് ചെയ്യും രണ്ട് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും അതിന് മുമ്പ് പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്ന് പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാരകമായ അസുഖം പിടിപെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ രണ്ടാമത്തത് അയാൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ അവകാശിക്ക് ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലാണ് ചേരുന്നതെങ്കിൽ ഭാവിയിലൊരു ഒരു പ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം അടച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ സ്ലാബിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്തുണ്ട് തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അയ്യായിരം രൂപ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആയിരം രൂപയിലേക്കോ രണ്ടായിരം രൂപയിലേക്കോ മൂവായിരം രൂപയിലേക്കോ മാറാനായിട്ടും ഈ പദ്ധതി വഴി സാധിക്കും ഇനി ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെയാണ് പോവേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലും സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിലും പോയാലും നമുക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാൻ സാധിക്കും ഇത് കൂടാതെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയാലും നമുക്ക് അംഗത്വം എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്കൊരു സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വേണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുള്ള ബാങ്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടൽ പെൻഷൻ യോജനയുടെ ഒരു അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ ബാങ്ക് വഴി ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇത് ഇടയ്ക്ക് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി മുടങ്ങിപ്പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആറ് മാസം വരെ ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താതിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രോസൺ ആയി പോകും അത് പന്ത്രണ്ട് മാസമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ടെമ്പററിലി ക്ലോസ് ആവും ഇരുപത്തിനാല് മാസം നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആയതായിട്ട് കണക്കാക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പലിശ നൽകിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തുടരാനായിട്ടൊരു അവസരമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം നൂറ് രൂപയിൽ താഴെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മാസം ഒരു രൂപയും നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം എങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയും അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയും ആയിരത്തിന് മുകളിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം എങ്കിൽ മാസം പത്ത് രൂപയും അധികമായി പലിശ നൽകി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തുടരാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസംഘടിത മേഖലകളിലൊക്കെ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാനം ഇല്ലാത്തവർക്കുമൊക്കെ മാസം ഒരു ചെറിയ തുക പ്രീമിയമായി അടച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുന്തോറും അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറഞ്ഞു വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക നമുക്ക് പെൻഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഒരു സഹായകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണത് അതും ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല എന്
ഇതിന് ഇതിന് അപ്പുറമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലരും നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിലൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര രൂപ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നോ ആ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പെൻഷൻ തുകയിൽ മാറ്റം വരും എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പെൻഷൻ തുകയിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഏത് സ്കീം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നോ അതേ പെൻഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത അവസാനം വരെയും നമുക്ക് ലഭിക്കും അതും ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ഗവൺമെൻറ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി വേറൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ മുമ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവരുണ്ട് അതായത് എൻ ആർ ഐസ് ഒക്കെ എൻ ആർ ഈ ഇന്ത്യയിലായിരുന്ന സമയത്താണ് അവർ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക എന്നാൽ അതിനുശേഷം എൻ ആർ ഐസ് ആയി മാറിയവരുണ്ട് മുമ്പ് അങ്ങനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എൻ ആർ ഐസ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എൻ ആർ ഐസിനും ഇതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റായി പോകുന്ന എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ അക്കൗണ്ടിലൊരു നിശ്ചിത തുക എല്ലാ മാസവും ആ എത്രയാണോ പ്രീമിയം വരുന്നത് അത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും അതിന് മിനിമം മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് പോലെയുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ ആണെങ്കിൽ മിനിമം ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാവും ഇതുകൂടാതെ ഈ പെൻഷനിൽ മുമ്പ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പെൻഷനിൽ ഞാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംഷൻ വല്ലതും ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മുമ്പ് അങ്ങനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇതിനകത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം തുക ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ എ ടി ഡി പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് എക്സംഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നല്ല സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു കാര്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സിഡി ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഒന്നിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനും ഇടയിൽ ഇതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രീമിയം തുകയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ സബ്സിഡിയായി ലഭിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ മൂവായിരം രൂപയാണ് ഒരു വർഷം പ്രീമിയമായി അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല ആയിരം രൂപ മാത്രമേ സബ്സിഡിയായി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഓർക്കുക ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനും ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനും ഇടയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരും ഈ അടൽ പെൻഷൻ യോജനയിൽ അംഗത്വം എടുക്കട്ടെ അവർക്കും വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ഒരു ചെറിയ തുകയെങ്കിലും പെൻഷനായി ലഭിക്കട്ടെ വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരും അതുവരേക്കും ബൈ